When I was a little girl, there was this stream hidden behind the forest, behind my house, that my brother and I used to refer to as our secret hiding spot. Every summer, we'd spend hours up there splashing each other and building dams and dancing around in the sun. We thought we'd never get bored of it. Eventually, though, we got older and we got our first cell phones and we got disinterested and stopped going there. In fact, I hadn't thought of it for years until I stumbled across it last summer while I was hiking in the area. At the time, Tirol was suffering from a particularly vicious heat wave and the air was drier than usual. So when I finally reached the spot where the stream should have been, there was only a sad trickle of water left. Eine Hitzewelle konnte den Wasserfluss unseres Gebirgsbaches um mehr als die Hälfte reduzieren. Vor zehn Jahren hätte meinen Bruder und mich die Nachricht, dass es eine Hitzewelle geben würde, noch begeistert, weil es bedeutet hätte, dass wir keine Handtücher mit in den Wald nehmen müssten, da die Sonne uns innerhalb weniger Minuten ohnehin getrocknet hätte. Aber damals dauerten Hitzewellen noch nicht so lang und waren bei weitem nicht so intensiv wie heute. Musste ich mir also sofort ans Sorgen, um angekündigte Hitzewellen machen? Als ich einige Wochen später, nachdem die Hitze nachgelassen hatte, mich erneut zu unserem Geheimplatz begeben hatte, war der Bach so angeschwollen, dass er aus seinem Flussbrett hinauslief. Keines dieser beiden Extreme hatte ich zuvor je gesehen oder für möglich gehalten. I think it was at that moment that it really hit me. Global warming is not a tale of the future or something that will never affect me in my lifetime. It's something that's happening right now, right here. We're in the middle of a crisis. Now, I was quite taken aback after my discovery in the woods and decided to do some more research on the topic because at this point I was scared. But the more I seemed to read up on it, the more I kept stumbling upon articles written by skeptics and climate change deniers who diminished global warming to an unproven theory intended to bankrupt big corporations. It infuriated me then and it infuriates me still that instead of possible solutions to this global crisis we are facing, all I was finding was people denying that it was even happening. Because it meant that they don't have to act. That they can continue to live in their luxurious bubble unaffected by the destruction happening around them. Making it the next generation's problem. Because I do not believe that climate change deniers actually believe their own words that they truly think that we can emit unfathomable amounts of toxic gases into our air every day, decades after each other, and that it will not affect the quality of our air, that it will not harm our ozone layer, that all of these emissions, all of this pollution, will have no effect and disappear into thin air. Vor einigen Jahren nahm meine Familie an einem Tiroler Familienenergiesparwettbewerb teil bei welchem das Ziel war, sich auf seinen Energieverbrauch aufmerksam zu machen und zu versuchen, diesen innerhalb von sechs Monaten so gut wie möglich zu reduzieren. Unser Haus wird durch Solarzellen mit Strom und Wasser versorgt, wodurch wir ohnehin einen niedrigen Energieverbrauch haben. Deshalb wurde uns gesagt, wir hätten bei diesem Wettbewerb keine großen Chancen weit zu kommen, da wir zu fünft unmöglich unseren Verbrauch weiter reduzieren könnten. Wir beschlossen uns aber, es trotzdem zu versuchen. Zu dieser Zeit war ich dieser Veränderung zuerst abgeneigt, abgeneigt, da ich Angst hatte, zu einer dieser übertriebenen Ökofamilien zu werden, die man aus Komödien kennt. Doch es stellte sich heraus, dass es gar keine drastische Veränderung benötigte, um Energie zu sparen. Doch kleine, unscheinbare Veränderungen, wie zum Beispiel das Licht in der Nacht auszuschalten oder den Computer auszustecken, wenn man ihn nicht braucht, konnten wir den ersten Preis in unserer Kategorie ergattern und einen energiesparenden Kühlschrank gewinnen, auf den meine Mutter bis heute noch stolz ist. In truth, it is not a difficult transition, turning your household environmentally friendly, but it is a necessary one. We have known about climate change for years, have been trying to educate people on green living for even longer, but nothing ground-changing has been happening. It is no longer good enough to remain inactive. We must all commit in order to ensure the survival of our species. This includes households, schools, public amenities, factories, corporations, and even governments. Seeking comfort or profit are no longer sufficing as excuses when we have irrevocably destroyed our planet. Der Klimawandel ist eine Realität, die sich nicht vertagen lässt. 
Wir müssen als Nationen innerhalb von Europa und auf der ganzen Welt so gut wie möglich zusammenarbeiten, voneinander zu lernen, Brücken zwischen unseren Ländern bauen und gemeinsam die beste Lösung zu finden, um eine weltweite Tragödie zu verhindern. Da mein Vater seit meiner Kindheit in Irland arbeitet, wuchs ich zur Hälfte dort auf. In den Jahren, die ich dort verbrachte, fielen mir einige Dinge auf, die dort besser funktionieren als in Österreich. Beispielsweise gibt es neben jeder Steckdose einen kleinen Schalter, den man betätigen muss, um Strom fließen zu lassen. Somit kann man im Jahr unglaublich viel Energie sparen, die man durch unsere stets auf Standby gestellten Geräte verbrauchen. Außerdem gibt es eine national anerkannte Initiative, Green Schools genannt, die Schulen verschiedene Flaggen abhängig von ihrem Energieverbrauch verleiht. Diese Flaggen sind oft direkt mit dem Ruf der Schule zusammenhängend. Je umweltfreundlicher, desto angesehener wird sie. Dafür sollte sich Irland von unserem öffentlichen Verkehrssystem oder unserer Mülltrennung inspirieren lassen. Kooperation zwischen Ländern wird immer wesentlicher, je weiter wir in diese Klimakrise fallen. Wir müssen einander antreiben, ermutigen und helfen, wenn wir positive Resultate wollen. Although we still have a long way to go, people are starting to realize the seriousness of the situation and action is slowly being taken, largely thanks to Greta Thunberg and the movement she is leading. Adults may say that young people nowadays are not interested in current events, that they have sacrificed their souls to their phones and do not stand for anything anymore. But although I can't speak for everybody, I think that this statement is a gross exaggeration. We are a generation raised on dystopian fiction such as Harry Potter and the Hunger Games. The narrative of teenagers overthrowing corrupt governments and fighting for what they stand for provided the soundtrack to our childhoods. I'm positive that the nationwide school strikes that have been making headlines lately are only the beginning. Climate change is our generation's fight for justice and we will not have our future taken from us. Thank you.